El Departamento de Estado de Gran Bretaña ordena hoy la extradición de nada más y nada menos de Karime Macías Tubillo. ¿Quién es ella? La ex esposa de César Duarte, aquel ex gobernador de Veracruz acusado de corrupción, enriquecimiento ilícito y no sé cuántas barbaridades más. Karime vivía en Londres como reina, qué raro, en donde fue detenida el pasado 29 de octubre del 2019. Es abogada y está acusada por daño patrimonial, además que está vinculada con la planeación, preparación y ejecución de acciones para desviar recursos públicos. Sí, esos recursos públicos que debieron haberse usado en quimioterapias para los niños con cáncer y ellos les inyectaban agua. Ya se nos olvidó y ahora culpamos de todo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se nos olvidó que vivíamos en un gobierno del PRI donde se les inyectaba agua a niños con cáncer, entre otras cosas, robos y desfalcos. Tras su detención en Londres el 29 de octubre del 2019, permanecía en Reino Unido y el Departamento de Gran Bretaña el día de hoy eh, publicó la extradición a México de la ex esposa de Duarte contra quien existe una orden de aprehensión por daño patrimonial nada más y nada menos que por 112 millones de pesos. Karime Macías Tubillo se hizo famosa por ser la ex la ex esposa de Javier Duarte, además que se presume en redes ser católica, abogada y apegada a la religión. En 2001 obtuvo su cédula como abogada. En, un, en su cuenta de Facebook ella presume fotos de sus viajes despampanantes, los lujos con los que vive, todos este el desfalco de dinero que era procedente de su familia, decía ella. Durante una revisión, el sucesor de Duarte, Miguel Ángel Yunes, aseguró una bodega en la que encontraron pertenencias de la familia Duarte Macías. Entre los objetos decomisados estaban algunos diarios de la señora Karime, diarios donde relataba todo lo que hacía diariamente y los planes que tenían para hacer acciones y poder desviar recursos para sus cuentas bancarias. De acuerdo con los escritos, la esposa del mandatario siempre debía verse linda y estar informada. Estos escritos se encontraron en diarios marca Mont Blanc, cuyas hojas también usaba para planear funciones este, como primera dama. Desde Londres, Mas Macías exigía de vuelta sus escritos. Decía que eran documentos privados eh, y que cualquier... Eh, documento personal debería estar en su posesión y no en posesión del gobierno porque violaba sus derechos. Entonces, ella sí reclama que se violan sus derechos, pero no se dio cuenta que estaba violando los derechos de los ciudadanos al ser robados, saqueados. Estaba vulnerando la salud de pequeñitos que tenían cáncer, a los cuales ella simplemente le sonrió para la foto sabiendo que no se les estaba administrando medicamento. Qué poca, ¿no? La orden de aprehensión que pesa contra Karime fue girada por Alma Leida Sosa Jiménez, jueza de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Jalapa, Veracruz, por su probable responsabilidad en el delito de daño patrimonial por 112 millones de pesos en agravio al Estado de Veracruz. Yo creo que no nada más agravian a Veracruz, agravian al país entero. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que el mundo se entere, que clase de lacras nos gobernaban porque tuvieron que detenerla en Londres en el 2019, porque antes de eso nadie levantó la mano para saber dónde estaba la señora. El 12 de abril del 2021, el primer tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México resolvió de manera definitiva no amparar a la señora Karime, porque como todos sabemos, siempre usan los recursos de amparo para no pisar la cárcel, pero esta vez el gobierno dijo no te vas a amparar. La cárcel te espera en México. El 11 de enero, la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el congelamiento de todas las cuentas bancarias de Macías Tubilla. Esto se informó a las autoridades financieras del país, donde radica la abogada el mismo día en que se fijó la fecha para su extradición. 
Esta tarde el Departamento de Estado de Gran Bretaña acaba de ordenar la extradición de Karime. Aquí la vamos a esperar con los brazos abiertos para que de una vez por todas se haga justicia, porque ahora sí el PRI no tiene alternativa de salirse corriendo e irse a esconder a algún rinconcito del mundo donde nadie les haga nada como están acostumbrados. Ya basta de tener autoridades que se burlen de la gente. Ya basta de los partidos políticos opositores que quieren mantenernos en sobajados, que quieren mantenernos diciendo noticias falsas, información falsa, llenándonos la cabeza de mentiras, mentiras, porque ellos ahorita son los salvadores del país, porque Andrés Manuel López Obrador nos está llevando a la quiebra. Ustedes, señores, ustedes nos mantenían en la quiebra, en la miseria, en la zozobra, ustedes mantenían al pueblo pobre porque les conviene les conviene un pueblo pobre y sin oportunidades para seguir comprando votos. Pero eso ya no va a suceder. Ya no van a existir niños con quimioterapias de agua falsas. Y ustedes sonriendo en la foto, señor Duarte y señora Macías. Qué poca vergüenza tienen al exigir se respete sus derechos y no vulneren su privacidad cuando ustedes aplastaron la salud de niños. Y no me... No me quiero imaginar cuánta gente más se llevaron entre las patas para hacer crecer sus cuentas bancarias y vivir como reyes en cualquier parte del mundo. Esto ya se acabó. Y aquí en México, Karime Macías te espera la cárcel.